Hola chicos, yo soy Diego del canal en de Cabeza y hoy no vamos a hablar de libros. Como tal vez ya vieron en el título, hoy les traigo el American Horror Story Tag. Es como el mes del terror y además es como una celebración de que la quinta temporada ya está en aire y... Oh. Es feliz. American Horror Story sinceramente es una de mis series favoritas en todo el mundo porque es muy, muy, muy genial. Así que vamos a empezar. La primera pregunta dice, temporada favorita. Mi temporada favorita de American Horror Story sin duda alguna es Coven porque esta temporada está llena de magia, de personajes increíbles que la hace tan tan fascinante. Sinceramente cada uno de los aspectos de esta temporada a mí me fascina desde los nuevos actores que nos introducen, la originalidad de los personajes, eh, la magia en sí es algo que a mí me fascinó de esta temporada y que se me hizo una idea súper y el hecho de que nos vayan enseñando como el pasado y el presente se me hace ah, increíble. La segunda pregunta que es temporada que menos te gusta yo para esta voy a elegir la de Freak Show Esta temporada siento que fue muy fallona en la serie No es para nada lo que todos nos esperábamos Después de estas tres temporadas tan increíbles Y ya que estamos esperando Freak Show Y toda la cuestión de los freaks Y de toda la publicidad que le habían hecho que se veía tan increíble Sinceramente al momento de llegar la serie fue... Fue una decepción más o menos Yo sentí que nunca hubo como una trama concisa en la historia Personajes que creíamos que eran principales Después bajaban a secundarios y demás Entonces... Realmente no fui muy fan de esta temporada. La 3 es para es tu episodio favorito. Tengo millones de episodios favoritos Pero voy a mencionar a dos El primero es de American Horror Story Murder House, no voy a decir como tal spoiler Pero es donde sabemos como Todos los secretos de un personaje Que nos han estado contando Nos enseñan la muerte de alguien y no es un spoiler porque realmente en la serie siempre hay como millones de muertes Pero de un personaje que Probablemente ya saben cuál y oh por Dios, este episodio me hace llorar. De verdad que este episodio es súper triste. A mí me rompe el corazón cada vez que lo veo. Y me acuerdo mucho de la primera vez que lo vi que yo estaba en shock. Porque fue como de... ¡Ah! Yo no me lo esperaba para nada. Y que fue... No sé, fue muy muy triste. Y el segundo es... Desde que aparece Las Siete Maravillas hasta el final. Esos dos capítulos, o no me acuerdo si nada más es uno, pero el chiste es que desde que empieza Las Siete Maravillas hasta el final... Es la mejor parte de la serie y se vuelve algo increíble porque nos enseñan toda la magia a full. Los personajes los llegan a explotar de una manera increíble y no sé, me, me fascina. La cuarta es... La para esta voy a elegir también dos Porque también hay muchas cosas que me impactan de la serie Que es como de... Y la primera va a ser eh, la primera que dije la vez pasada Cuando muere un personaje inconciso Porque de verdad, como les dije Esa escena me impactó increíble Yo no me la podía creer Estaba casi llorando, estaba en shock Y así Y la segunda es el plot twist de Asylum Donde se revela quién es Bloody Face Que ustedes saben, los que la han visto que esa escena es wow, de verdad que ustedes mismos saben que no te lo esperas para nada este personaje. Y que de verdad que cuando se revela esta información, tú ya no sabes si reír, llorar, gritar, porque es súper intenso y de verdad que wow. Ah. <ríe> También esta escena me impactó mucho. La quinta cocina es mi personaje favorito. Sinceramente, otra vez aquí tengo como millones de personajes favoritos porque todos me encantan un buen. Voy a elegir a tres, prácticamente cada uno de cada temporada, excepto no voy a elegir de Asylum porque de Asylum me gustan como que todos y a la vez ninguno. Murder House voy a elegir a Violet porque la depresión de Violet me gusta mucho. Sinceramente es un personaje que siento que es muy profundo, que tiene como muchas capas y que no sé, me, me gusta mucho, mucho. Luego, como dije, me voy a saltar a Silo, me voy a ir a Coven y voy a elegir a Cordelia Fox, creo que así se llama. La verdad no me acuerdo muy bien, lo busqué en Google. Es el personaje que interpreta Sarah Paulson en Coven y de verdad que este personaje es increíble. Me fascina porque, vamos, no es como la gran cosa. Pero me fascina el hecho de cómo la vemos madurar y crecer. Sinceramente, para el final de la temporada, para el último capítulo, la última escena que ustedes probablemente saben cuál es, el personaje llega a un punto que, no manches, la comparas con el principio al final y de verdad que son personas completamente diferentes. Y eso es lo que me fascina porque la vemos crecer de una manera genial. 
Y de la cuarta voy a elegir a las gemelas Beat y Dot, porque también Sarah Paulson se rifó con esos personajes. Son increíbles, la verdad, yo creía que eran dos personas diferentes, aunque fueran interpretadas por la misma actriz. Son como súper tiernas también, y wow, son, son, son muy, muy padres. 6. Voy a elegir a Kyle Spencer, que es el personaje que interpreta este Ivan Peters en Coven. Porque sinceramente siento que después de los dos primeros personajes que interpreta Ivan Peters en las dos primeras temporadas, le dan este personaje y siento que cayó mucho. Porque el personaje es como muy plano, no tiene una personalidad de inconciso. No sé, en cierta forma se salió mucho el esquema que ya habían planteado y de los personajes tan increíbles que le habían dado a Ivan Peters. 7. ¿Qué personaje es tu crush? Para este voy a elegir a Violet porque ustedes, como ya dije, saben que la amo y así. De verdad que es genial. 8. Si pudieras tener un poder ¿cuál Esto se refiere a los poderes que tienen las brujas en Coven. Yo voy a elegir la transmutación que es esta cuestión en donde se pueden teletransportar las brujas. Porque es muy, muy, muy padre. De verdad que yo, yo haría lo que pudiera con eso. Sería súper padre porque siento que el humano gasta mucho tiempo transportándose de un lugar a otro. Entonces yo me iría ahorita a China, no sé, con Fersh y con Ale, con a todos lados. De verdad, esta habilidad, este poder en conciso me fascina. 9. Si pudiera ser ¿cuál sería? Yo voy a elegir a la Supreme de Coven porque este personaje también está súper padre. El poder que tiene. Y su personalidad son increíbles Y como siempre Jessica Lange Lo lleva de una forma súper increíble Y así Y 10 que esperas de la siguiente temporada Ya no es siguiente porque ahorita ya está en el aire Pero sinceramente espero muchísimo Y sé que esta temporada va a ser increíble Porque los dos capítulos que han sacado Han sido de lo mejor Han incrementado muchísimo A comparación de Freak Show Leí un artículo en BuzzFeed Que se los voy a dejar en la descripción Y aún así yo creo que se los comparto por Twitter En donde decía que en una entrevista con Ryan Murphy Reveló que va a haber personajes de las temporadas pasadas A partir del sexto capítulo Y que los personajes de Hotel En algún instante van a ir a Murder House entonces eso es increíble, de hecho ya vi una foto yo por ahí por Twitter en donde el cast está grabando en Murder House y es, es, es fascinante. De verdad que espero muchísimo esta temporada, abajo les dejo el enlace para que lo chequen y así. Y bueno chicos esto fue todo por el video de hoy, recuerda que si te gustó le puedes dar like, compartir y suscribirte sobre todo si no lo has hecho. Recuerda que acá también te dejo todas, todas mis redes sociales y bueno muchas gracias por ver y nos vemos en otro video, bye.